ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലോക്കിലെ കോണളവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പി എസ് സി എൽ ടി സി പരീക്ഷകളിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുവാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ആ ഒരു ഇക്വേഷനും അതിൻ്റെ ചില വേരിയേഷൻസും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷുവറായി പിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം എന്നുള്ളത് ഹെച്ച് മണിക്കൂറും എം മിനിറ്റ്സും ആണെങ്കിൽ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോൺ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ എന്നുള്ളത് തേർട്ടി ഹെച്ച് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ചുരുങ്ങിയ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ നോക്കാം അതിന് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒരു ക്ലോക്കിൽ ഒമ്പത് മുപ്പത് ആകുമ്പോൾ അതിൽ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹെച്ച് എന്നുള്ളത് ഒമ്പതും എം എന്നുള്ളതിനെ മുപ്പത് എന്നും എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു മുപ്പത് എന്നുള്ളത് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് മൈനസ് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇനി വേറൊരു വേരിയേഷൻ നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം എട്ട് പത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഹെച്ച് എന്നുള്ളത് എട്ടും എം എന്നുള്ളത് പത്തുമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ സെയിം ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ തേർട്ടി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ മുപ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്നുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരം നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് നിങ്ങളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയോ അതിന് താഴെയോ ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കിട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി എൺപതിന് മുകളിൽ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ആംഗിളിനെ മൈനസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് അതായത് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് ഇവിടെയുള്ള ചോദ്യം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മണിക്കൂർ എപ്പോഴും പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് ആ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറായി വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം അതായത് ലെവൻ ബൈ ടു എം മാത്രമേ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് തന്നാൽ ഇവിടെ എം എന്നുള്ളത് ഇരുപത് അപ്പോൾ ലെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇരുപത് ദാറ്റ് ഈസ് നൂറ്റി പത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആംഗിൾ എന്നുള്ളത് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ഇനി വേറൊരു കേസ് നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് മൂന്ന് മണി നാല് മണി ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗം സീറോ ആയിരിക്കും ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് തേർട്ടി ഹെച്ച് മാത്രമായിരിക്കണം ലെവൻ ബൈ ടു എം എന്നുള്ളത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ ലെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എം ഇ ഇൻറ്റു സീറോ കൊടുത്താൽ അത് മൊത്തം സീറോ ആയി പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഹെച്ച് സോ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം കാണാം ഒരു ക്ലോക്കിൽ നാല് മണിയായാൽ അവിടെ മിനിറ്റ് ഹാൻഡും അവർ ഹാൻഡും തമ്മിലുള്ള കോൺ അളവ് എത്ര അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഹെച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇനി അവസാനം വേറൊരു കേസ് കൂടി നോക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സമയം എന്നുള്ളത് രണ്ട് മുപ്പത്
ഈ പറഞ്ഞ കേസസും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉറപ്പായും ഒരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും സോ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഈ